¿Cómo están? Me da mucho gusto poder compartir la palabra de Dios una vez más con ustedes. Y quiero pedirte, por favor, que cierres tus ojos ahí desde donde tú te encuentras. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor su ayuda en medio de esta crisis que estamos viviendo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra porque es nuestra única guía. Es como una antorcha que alum alumbra en lugar oscuro, Señor. Queremos suplicarte que tú nos ayudes a enfrentar la crisis sanitaria y la crisis económica tan grande que estamos viviendo. Suple nuestras necesidades en medio de la escasez, Señor. Concédenos salud en medio de las epidemias. Danos sabiduría en medio de la confusión, Señor. Y enséñanos a administrar los bienes y los recursos que tú has puesto en nuestras manos, que provienen de ti y que son tuyos, Señor. Enséñanos también a ayudar a otros, a bendecir a otros que están en necesidad. Háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de Nehemías, allá en el Antiguo Testamento, en el capítulo 5. Nehemías capítulo 5, vamos a estar repasando eh, todo el capítulo 5 en un tema que se titula ¿Cómo enfrentar la crisis económica? ¿Cómo enfrentar la crisis económica? Y es importante entrar en el contexto del libro de Nehemías. En los tiempos de este gran hombre de Dios, hubo una crisis económica catastrófica en la nación de Israel. En medio del de tremendo esfuerzo que realizó Nehemías para reconstruir las murallas de Jerusalén, todo el pueblo se encontraba en una crisis de escasez, la inflación se había ido hasta los cielos, había una tremenda presión económica sobre toda aquella nación. Y como en los tiempos de Nehemías, actualmente estamos enfrentando una crisis económica bastante grave también en todo el mundo. Sin embargo, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, debes comprender que ninguna crisis económica, ninguna escasez, ninguna amenaza del de virus o de las nuevas mutaciones del virus van a movernos de la fe en Cristo Jesús. Si creemos en Dios, debemos confiar que Él suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tenemos todo lo que nos hace falta y aún un poquito más de lo que nos hace falta, debemos darle gracias al Señor y debemos ayudar en la medida de lo posible a aquellos que estén en una mayor crisis que la nuestra, aquellos que tengan menos que nosotros o que estén en necesidad. Recuerda las palabras del salmista en el Salmo 34, verso 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Salmo 34, 10. Pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Los que buscamos al Señor con todo nuestro corazón, nada nos faltará, como dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada, nada me faltará. Vamos a revisar entonces este capítulo 5 del libro de Nehemías y lo vamos a dividir en tres secciones. La primera sección nos va a hablar acerca de la angustia, de la profunda crisis económica y social que se vivía en el antiguo Israel. En la segunda sección vamos a estudiar la respuesta de Nehemías ante esta crisis y vamos a terminar hablando en tercer lugar 
del ejemplo que nos deja Nemías y cómo aplicarlo a la crisis que estamos viviendo en estos tiempos. Vamos pues a revisar los primeros versículos del capítulo 5 de este precioso libro de Nemías y vean en primer lugar la angustia terrible de la crisis. En los primeros cinco versículos se nos describen algunas clases de personas afectadas por la crisis. Vean por ejemplo el versículo 1 y 2, dice así, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Este grupo estaba integrado por aquellos que no poseían tierras que no tenían que comer, habían sido afectados por el, el tiempo del cautiverio babilónico, habían quedado absolutamente sin nada. Y se nos dice en estos versículos que eran las mujeres del pueblo quienes clamaban, quienes estaban angustiadas y estaban quejándose, no en contra del gobierno ni del régimen babilónico, sino en contra de sus propios hermanos judíos, dice el versículo 1. Esto nos revela que en la nación de Israel hubo una división entre los judíos que eran pudientes, los que tenían un poco más, los que poseían algunas propiedades o tenían cierta cantidad de dinero y los que estaban completamente desposeídos. Cuando el pueblo de Israel debía estar más unido para trabajar en la reconstrucción de las murallas y del país, era cuando más estaban divididos, se dividieron entre ricos y pobres, y los ricos comenzaron a abusar de los pobres, de tal manera que los pobres no tenían que comer y tenían que pedir prestado para satisfacer las necesidades más básicas de alimento y de agua. En el versículo 3 aparece otro grupo que estaba en crisis también. Vean el verso 3, de Mía 5, 3. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Este segundo grupo estaba integrado por personas que tenían ciertas tierras, ciertas propiedades, habían logrado comprar algún terreno, alguna casa, pero en medio de la crisis tuvieron que vender lo que tenían, tener, tuvieron que vender sus propiedades a los más ricos. Y esto produjo una crisis más severa porque los ricos se hacían cada vez más ricos y más ricos y los pobres cada vez más pobres. Muy parecido a lo que está pasando actualmente en la crisis sanitaria que estamos enfrentando. El profeta Isaías tiene una palabra para aquellos avaros, para los ricos que quieren acumular más y más y más y estar abusando de los pobres, abusando de la necesidad de la gente, abusando de las necesidades de salud de la gente y comienzan a enriquecerse cada vez más. Hay una palabra muy fuerte del profeta Isaías para ellos. Isaías capítulo 5, versículo 8, dice así. Isaías 5, 8, versión Reina Valera 60. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Hay de aquellos que tienen y quieren tener más, tienen dos terrenos y quieren cuatro y, 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 y ya avanzaron en su negocio y quieren más y quieren más y quieren más. Isaías les dice... ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? ¿Acaso quieren quedarse ustedes con todo lo que existe en el mundo? Terrible situación la que se vivía en los tiempos de Nemías. Además, esta crisis económica en los tiempos de Nemías había sido profetizada con 75 años de anticipación por el profeta Ageo como una señal del juicio de Dios por el pecado de Israel. En los días del profeta Ageo, la nación de Israel se había apartado de Dios, habían dejado de adorar a Dios, de estudiar la palabra de Dios, de obedecer los mandamientos de Dios y de amar a Dios. Por esa razón Dios permitió 
esta terrible y severa crisis económica que ocurrió 75 años después en los tiempos de Nehemías. Vamos a revisar esta profecía brevemente, es muy interesante. En el libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículo 5 en adelante, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente, Ageo 1, del 5 en adelante. Dice así, escucha. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. El Señor les está hablando aquí a los ricos, a los pudientes de la antigua nación de Israel, a los que abusaban de los pobres, a los que tomaban en ventaja de la necesidad de los demás, a los que cobraban tasas de intereses exorbitantes, abusando de la pobreza de los demás. Y les está diciendo el Señor, miren, ustedes se están ocupando de de construir sus casas elegantes, yo me voy a encargar de hacer desaparecer su riqueza con un solo soplo. Versículo 10. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. En esta profecía de Ageo vemos la razón por la cual muchos países viven en la pobreza más terrible, más extrema, como aquí en nuestra preciosa República Mexicana, donde tenemos un 80% de personas que viven en pobreza. ¿Por qué razón? Porque hay un grupo, ¿verdad?, de personas ricas que abusan de ellos. Por esa razón el Señor permite y permitió en los tiempos de Nehemías esta maldición de pobreza. Regresamos a Nehemías capítulo 5 porque hay un tercer grupo de personas que estaban en crisis. Vean el versículo 4, por favor. Nemías 5, 4, dice. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. La situación económica tan terrible en aquella temporada forzó a quienes tenían tierras y propiedades a empeñarlas a empeñarlas al gobierno o a los ricos a precios muy bajos o a de plano vendérselas casi regaladas para obtener plata y con ella poderle pagar los impuestos a, al antiguo sistema de Persia. Recordemos que en los tiempos de Nehemías los persas estaban gobernando toda aquella región y ellos recaudaban el equivalente a 30 a 35 millones de dólares americanos actuales cada año. O sea que era un sistema muy perverso de gobierno con impuestos elevadísimos. Siglos más adelante, Alejandro Magno entró en la ciudad de Susa, la capital del imperio persa, y encontró ahí en el palacio 270 toneladas de oro en monedas y 1,200 toneladas de plata en monedas también. 
Impresionante lo que recaudaban los persas de impuestos. Así que aquí en el versículo número 4 vemos esta terrible angustia de los habitantes de la Jerusalén, de los tiempos de Nehemías por no poder pagar los impuestos. Tenían que vender lo poco que tenían para de ahí obtener para pagarles a los persas los abusivos impuestos que les cobraban. Vean el versículo 5, porque aquí hay otro grupo de personas en crisis. Nehemías 5.5. Ahora bien, dice así, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. El colmo de la crisis y de la pobreza había llevado a muchas familias judías a vender a sus propios hijos. A vender a sus propios hijos. Si un hombre o una familia no podía pagar la deuda y los intereses, sus hijos o sus hijas eran vendidos como esclavos. Y esto era una cosa terrible porque la ley judía, la ley en la Biblia, prohibía la venta de esclavos entre la nación de Israel, entre ellos mismos. Esto era una práctica común entre los propios judíos en medio de la crisis, porque cuando la crisis llega, el corazón es probado. Y la mayoría se olvida que creen en Dios o que son cristianos y optan por vivir bajo la ley del sálvese quien pueda. Esto fue lo que pasó en la antigua nación de Israel. Sálvese quien pueda. Ya no tenemos nada. No tenemos ni para comer. Ya vendimos el terreno. Ya vendimos el coche. Ya vendimos la casa. Ya vendimos la televisión. Ya vendimos todo. Pues algunas familias también vendieron hasta sus hijos. Y esto era un pecado gravísimo ante los ojos de Dios. Porque estaba prohibido esta práctica de vender tu familia. Era una, un pecado muy grande delante de los ojos de Dios. En el libro de Levítico, capítulo 25, vamos brevemente allá, Levítico 25, versículo 39 al 41, el Señor da las órdenes para poder atender las necesidades de los más pobres. Vean, por favor, ahí Levítico 25, versículo 39, dice así, Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. Cada siete años se celebraba un año, ¿verdad?, del jubileo. También al final de un periodo de 49 años, el año 50, el año del jubileo. Y en estos años, si tú tenías un siervo en tu casa, lo tenías que dejar libre. Y le tenías que restituir todas sus propiedades. Vean el versículo 41. Entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá. En otras palabras, Dios ordenó que los esclavos fueran, fueran tratados o fueran tratados como familia mejor que empleados. ¿Por qué? porque pertenecían a la misma nación, al pueblo de Israel y le pertenecían a Dios. Así que la crisis económica en los tiempos de Enemías había llevado a algunos a vender hasta sus propios hijos, sus tierras para pagar los impuestos. Era una cosa espantosa lo que se estaba viviendo en aquellos tiempos. Pero ahora los invito a que estudiemos los versículos siguientes. Vamos a a analizar brevemente cuál fue la respuesta de Nehemías ante esta situación de crisis tan grave que se estaba enfrentando. Vamos al versículo 6, Nehemías 5, versículo 6, dice así. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. La primera reacción que vemos en Nehemías fue un gran enojo, un enojo santo ante la injusticia social, ante ver los abusos tan grandes de Persia y los abusos tan grandes sobre todo de los ricos, de los pudientes abusivos de la nación de Israel que estaban tomando ventaja de sus propios hermanos. Así que Nehemías se enojó. Nehemías no se quedó callado, no se quejó de la situación. 
Nemías no dijo, pues ya no hay nada que hacer, ni modo, vamos a terminar viviendo en la pobreza, esto nunca se va a arreglar. No, de ninguna manera. Nemías levantó la voz. Nemías se enojó. Nemías no estaba de acuerdo con esos abusos tan terribles. Y hay ocasiones también donde los creyentes debemos levantar la voz. No para hacer una crítica destructiva o para juzgar la, a nuestros gobernantes o quejarnos de la situación, sino simplemente tener discernimiento para saber qué es justo y qué es injusto y denunciar lo que sea injusto delante de Dios. Justamente esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 11. En Marcos 11, del 15 al 18, se nos relata el pasaje donde el Señor Jesús comenzó, ¿verdad?, a entrar al templo y a aventar las mesas de los cambistas. Marcos 11, versículo 15, dice la Escritura en la versión 60, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Por qué razón? Porque estaban abusando del pueblo. Una palomita que costaba 5 o 6 pesos la daban en 6 mil, ¿verdad? Estaban abusando con el tipo de cambio de las personas que venían de las regiones alejadas de Jerusalén, venían a ofrecer un sacrificio y tenían necesidad de comprar una palomita, un corderito, un animalito para ofrecerlo en holocausto y un corderito que costaba, ¿verdad? Muy poco se los daban 10 veces más de lo que costaba. Es terrible, ¿verdad? Terrible. Regresamos a Nemías capítulo 5. Vean ahora el versículo 7. ¿Qué más hizo Nemías? Versículo 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea. Después de haberse molestado con un enojo santo, Nemías convocó a sus hermanos judíos, a los nobles y a los oficiales, a los pudientes de aquel tiempo de la ciudad de Jerusalén y comenzó a reprenderlos. Y les dijo, ¿están ustedes exigiendo intereses a sus hermanos? ¿Han aceptado comprar los hijos y las hijas de aquellos que están en gran necesidad? ¿Cómo es posible que estén abusando de sus propios hermanos judíos? ¿Cómo es posible que le estén exigiendo una tasa de interés tan alta? Quiero enseñarte lo que dice la Biblia en el libro de Levítico, capítulo 25. Vamos a Levítico otra vez, por favor, un momento, en el versículo 35 al 37, porque aquí hay una ley que amparaba a los pobres. Levítico 25, 35 al 37, dice así. Cuando tu hermano empobreciere, escucha, cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. En otras palabras, Dios en su palabra condena la usura, condena el abuso. En estos tiempos de crisis tan fuerte que estamos viviendo, ¿verdad? Las casas de cambio, las casas de empeño, los bancos, los negocios de oxímetro, los que venden instrumental médico, todo mundo anda buscando un oxímetro, todo mundo, muchas personas están necesitando oxígeno, material médico, los medicamentos se dispararon de precio. ¿Por qué razón? Porque en este mundo terrible en el que estamos viviendo está lleno de usureros en las farmacéuticas, en los hospitales y hasta algunos doctores que abusan del uso de su profesión cobrando precios exorbitantes por hacer estudios. Esto es tristísimo y esto lo condena Dios en su palabra. Debemos reconocer también que entre cristianos hay muchos pleitos dentro de la iglesia debidos a los préstamos de dinero. Escucha. Escucha lo siguiente, 
si tu hermano tiene necesidad, si sabes de un hermano que tiene necesidad y te pide prestado, préstale. Si estás en posibilidades de prestarle, préstale, pero sin tasa de interés y sin cobrarle de otra manera el dinero que tú le estás prestando. Ahora, si el que te presta a ti o te hace un favor, lo hace para obtener algo a cambio de ti, si tú, si tú eres el que pides prestado y le pides prestado dinero a un hermano, pero sabes que te la va a cobrar de alguna manera o que te va a cobrar intereses, lo mejor es que no le pidas prestado y confía que Dios suplirá tu necesidad. Ahora bien, si alguien te ha prestado a ti dinero, págaselo, págaselo, no seas ladrón, porque no es tu dinero. Entonces, si tú debes dinero y te prestaron dinero, ¿verdad? Y ahorita no tienes, platica con esa persona, con ese hermano. ¿Sabes qué, hermano? Ahorita no tengo para pagarte, pero quiero decirte que tengo la intención de pagarte, te voy a ir pagando, ¿verdad? Y, y aquí te estoy dando la cara y quiero subsanar esa deuda. Otro caso, si tú has prestado dinero y el hermano al que le prestaste es indigente, o sea, no tiene que comer, no tiene que vestir, está incapacitado físicamente o está en una situación terrible de crisis económica como las que acabamos de escribir en el libro de Nehemías, por el amor de Dios, no le cobres. Perdónale la deuda. Sé de corazón dadivoso, generoso. Tú sabes que el hermano está en una terrible, tremenda necesidad y le prestaste hace seis meses y ya, ya andas, ¿verdad? Pareces como los banqueros, mano. Ahí estás cobrándole, cobrándole. ¿Sabes qué? Ya perdónale la deuda. Dios te dio un poquito más a ti. Bendícelo por el amor de Dios. Ahora, si a la persona a la que tú le prestaste dinero no está imposibilitado para trabajar y está trabajando y está saliendo adelante de su crisis, ¿verdad? Entonces, es importante que en la medida de sus posibilidades te pague la deuda, porque si no lo hace, va a seguir pidiéndole dinero prestado a otros y se va a endeudar más. Entonces, es bueno también, ¿verdad?, que la persona, si está en posibilidades, te pague a ti la deuda. Otro caso, si tú no tienes que comer y estás en la indigencia, de plano no tienes para comer, acércate a la iglesia porque hay un ministerio que se llama el granero abundante. Antes de pedir dinero, acércate al granero abundante donde te podemos dar una despensa, te podemos apoyar con una despensa, porque hay muchas personas que vienen que ni siquiera se congregan en la iglesia y vienen nada más a pedir dinero. Ay, pastor, deme dinero. Pastor, hermano, oye, ¿usted se congrega aquí? No, no, venía pasando por la calle, pero yo necesito dinero. ¿Sabes qué? Antes de pedir dinero, conviértete a Cristo. Y disipúlate tres, cuatro años. Acuérdate que la iglesia no es un banco. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Recordemos también que las tasas de interés del dinero o de los bienes prestados son muy peligrosas porque las tasas de interés que exceden un límite sano rayan en el pecado de usura. Por ejemplo, ¿verdad?, y no estoy hablando ya de la comunidad cristiana, sino transacciones comerciales o préstamos en el mundo. Una tasa de interés decente sería una tasa de interés del 3 al 5% anual. Sin embargo, esto no existe prácticamente en ninguna institución financiera, ya que las tasas de interés de las tarjetas de crédito o de los préstamos bancarios, especialmente las tarjetas de crédito, son actualmente hasta del 80, 100 o hasta el 120%. Este es un pecado gravísimo ante los ojos de Dios porque quienes cobran esas tasas de interés y quienes están abusando de la necesidad de las personas están bajo la condenación de Dios. Si tú estás abusando de tus empleados, estás abusando de la gente, si tú tienes un negocio donde rentas oxígeno y le subiste cinco veces al precio, si tú rentas equipo médico o si tú eres médico y estás abusando de la necesidad de la gente en medio de esta crisis, tú eres un usurero. Arrepiéntete porque estás bajo la condenación de Dios. Es un pecado gravísimo esto que tú estás haciendo. Regresamos a Nehemías capítulo 5. Vamos a ver qué hizo Nehemías 
con aquellos jovencitos que habían sido vendidos. ¿Se acuerdan que en medio de la crisis algunas familias habían vendido hasta sus propios hijos por la necesidad? ¿Qué hizo Nehemías, versículo 8 y 9? Y les dije, nosotros, o sea, el grupo de Nehemías, sus líderes, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Nemías con sus recursos que tenía, recuerden que él había sido copero del rey Artajerjes. Eh, Nemías, ¿verdad? Eh, había recibido una buena cantidad, había podido ahorrar. Y con ese dinero, en vez de usarlo para su propio beneficio, rescató a los judíos que habían sido vendidos como esclavos a otras naciones y aquellos jovencitos y jovencitas que sus propios hermanos judíos los habían vendido para obtener un beneficio económico. Impresionante. El corazón de Menemías definitivamente era conforme al corazón de Dios. Versículo 9. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Aquí Nehemías los exhorta fuertemente, fuertemente. Y les dice, no es bueno lo que hacéis. No es bueno. Repito, si hay alguna persona que esté abusando de otra, de cualquier manera, y tu corazón está en el dinero, ¿verdad? Y en enriquecerte y en abusar y, ¿verdad? Y, y ahí comprar cubrebocas a cinco pesos y venderlos a 500, mano. ¿Sabes qué? Tú eres un usurero. Eso no está bien. Si tú estás abusando de cualquier manera de la necesidad de los demás, escucha la voz de Dios a través de este versículo. No está bien lo que estás haciendo. Te estás enriqueciendo a expensas de una crisis sanitaria terrible que estamos viviendo. Escucha lo que dice la Biblia en Proverbios 14, versículo 31. Proverbios 14, 31 dice, el que oprime al pobre, el que oprime al pobre, afrenta a su hacedor, u ofende a su hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra. Si tú oprimes al pobre y abusas de tus empleados, tú estás ofendiendo a Dios. Pero si tú tienes misericordia de ellos y los ayudas y les das más trabajo y, 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 y les das un extra y, y los tratas como si fueran de tu propia familia, entonces tú honras, honras a tu hacedor. Recuerdo hace tiempo haber comido en casa de un amigo pastor, y ahí estaban, ¿verdad?, unas personas que lo ayudaban con la limpieza, una muchacha que lo ayudaba a lavar la ropa de su familia. Y a la hora de la comida, él sentaba a todos, a todos los que lo ayudaban, sus empleados, se sentaban a comer junto con él y él se ponía a servirles en su plato. Qué bonito ejemplo de una persona que quiere ayudar a los demás. Se cumplió Proverbios 14.31, el que tiene misericordia del pobre, Honra a su Hacedor. Muy bien, vamos al versículo 10 al 12. Regresamos a Nehemías capítulo 5. Vean lo que pasó después en el versículo 10 al 12. Porque aquí Nehemías quitó las tasas de interés de los préstamos a sus hermanos y pudo persuadir a los líderes del pueblo a que perdonaran las deudas de sus hermanos judíos. Versículo 10 dice, También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Aquí Nemías les dice, ¿sabes qué? Vamos a quitarles las tasas de interés. El dinero que les prestamos, vamos a perdonárselos. Todas las tierras que les vendieron, a precio de nada, a precio baratísimo, regrésenle sus tierras. Si alguno de ustedes abusó de ellos comprándole sus hijos o sus hijas, regrésenle sus hijos y sus hijas a sus familias. No sean abusivos. Versículo 12. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Les hice jurar, así lo vamos a hacer. Nemías, dirigido por Dios, trajo un gobierno de paz, de orden, de prosperidad, de buena fe, de buena voluntad, 
de perdón, de amor y de un poco más de igualdad social en la antigua nación de Israel. Qué ejemplo tan grande para nuestros gobernantes de todo el mundo. Qué ejemplo tan grande para los empresarios más grandes, para aquellos banqueros abusivos que cobran tasas de intereses desorbitantes, que destrozan las economías de millones de familias por medio del gravísimo pecado y la maldición de la usura. Escuchen la voz de Dios y de Nehemías, señores abusivos, banqueros. Todos los bancos del mundo, ¿verdad? Están llenos de este pecado de usura, llenos de esa maldición perversa. Que Dios les hable, perdonen las deudas, comiencen a bajar la tasa de interés. Si tú cobras una tasa de interés del 150%, bájala al 2%. Muy bien. Vamos al versículo 13 en adelante. Aquí vamos a terminar estudiando el ejemplo de Nehemías. Nehemías 5, versículo 13 en adelante. Dice Nehemías: Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Qué tremenda proclamación de Nehemías. Comienza a sacudir sus vestiduras, Nehemías, ¿verdad? Y dice, así sea sacudido, así quede de vacío todo aquel que no cumpla con esta palabra. Y respondió toda la congregación, amén. Digan ahí desde sus casas, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey, versículo 14, que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. En estos versículos vemos cómo Nemías en estos 12 años no le pidió ayuda al gobernador de Persia. Con sus propios recursos, con la fe en el Señor, con el trabajo arduo, lograron reconstruir toda la muralla de Jerusalén y las 12 puertas de Jerusalén. La ciudad estaba quedando preciosa. Versículo 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Los gobernadores antes de Nehemías abusaban de los empleados, los maltrataban, los maldecían, les bajaban el salario, los golpeaban, les quitaban lo poquito que tenían, los ricos se hacían más ricos, los pobres más pobres abusando del pueblo, abusando de sus hermanos, pero Nehemías rompió esa maldición. Yo no lo hice así, a causa del temor de Dios. ¿Tienes tu temor de Dios, hermano y hermana en Jesucristo? ¿Tienes temor de Dios? Porque si tú tienes temor de Dios, ese temor de Dios se va a ver reflejado, ¿sabes dónde? Cómo usas tu dinero, cómo tratas a los demás, cómo bendices a los demás. Versículo 16. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. En otras palabras, Nehemías está diciendo, yo tenía recursos materiales y yo sabía que esos terrenos, ¿verdad? Ahorita en medio de la crisis, de la pobreza, valían 50, pero lo estaban vendiendo en un peso. Yo no tomé ventaja de eso. Yo no compré ningún terreno, ninguna casa. Es lo que dice el versículo 16. Y todos mis criados juntos, Estaban allí en la obra, reconstruyendo las murallas. Verso 17. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey, seis ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves. Y cada diez días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Nemías le daba de comer a todo este ejército de oficiales, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones y los obreros y los empleados, todo el equipo de Nemías que estaba reconstruyendo las murallas y las 12 puertas de Jerusalén, comían diariamente. ¿Qué comían? seis ovejas escogidas, un buey, aves, 
comían pollito, comían carne, comían verduras, había gran abundancia, porque cuando confiamos en Dios, Él suple todas tus necesidades. Si tú piensas que no te va a faltar nada abusando de la gente y siendo un usurero y cobrando y tomando ventaja de los demás y vendiendo cosas al cuatro veces más caras de lo que son, te equivocas. La miseria va a llegar a tu casa porque estás abusando de los demás. Pero si tú al contrario confías en el Señor y desarrollas tu trabajo de una manera honesta, humilde, tratas de ayudar a los demás, el Señor va a poner el alimento diario en tu casa para tu familia y hasta va a sobrar para que invites a todos tus tíos, tus abuelitos y tus primos. Versículo 19, Nehemías termina con esta oración, el capítulo 5 termina así, y dice Nehemías: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Acuérdate de mí y de todo lo que hice por este pueblo pueblo. Aprendemos de Nehemías que este gran hombre de Dios no se portó como un oportunista, sino como un líder y siervo. Aunque esta era una ocasión inmejorable para abusar y comprar tierras a los más pobres a un precio bajísimo, Nehemías mantuvo una práctica personal de no aprovecharse de los problemas de los demás. ¿Eres tú así, hermano? O eres de los hermanos que andan regateando, ¿verdad? Sabes que el otro hermano está vendiendo su casita, está vendiendo un terreno, está vendiendo su carrito y sabes que está en tremenda necesidad. Y, y te está vendiendo su carrito, ¿verdad? En, en 50 mil y tú vas y le regateas. No, hermano, te doy 5 mil si quieres. Y como tú sabes que está en necesidad, sabes que te va a aceptar los 5 mil. ¿Sabes que Tú eres un usurero, no eres ni cristiano. Porque eres un oportunista que andas viendo a ver quién está en necesidad para que le bajen al precio y tú tomar ventaja. Estás robando. Tú tienes que pagar lo justo por las cosas que estás comprando. No seas un oportunista. La provisión diaria de Nehemías fue provista por Dios y le pudo dar de comer a todos sus oficiales y a todos sus siervos. Escucha esto, por favor. Si tú estás en un lugar de privilegio, y pudieras enriquecerte aprovechándote de los problemas y las necesidades de los demás, no lo hagas. Esto no es agradable a Dios. Nunca pienses que eres superior o mejor que los demás por tu posición económica. Si tú estás más privilegiado que los demás, siempre considera a todos como superiores, como superiores a ti mismo. Eso es lo que dice la palabra en Filipenses 2, versículo 3. No hagas nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a, aquel, a, superiores a él mismo. Filipenses 2, versículo 3. Terminamos con algunos consejos muy prácticos para enfrentar esta crisis económica que estamos viviendo en México y en todo el mundo. Después de haber revisado este capítulo 5 de Nehemías, el Señor desea hablarte de forma muy, muy clara. Número uno, reconoce que todo lo que tú tienes proviene de Dios. Nada es nuestro. Nuestro cuerpo, alma y espíritu, los dones y talentos que tenemos, el trabajo que tenemos, el dinero, tus bienes materiales, todo es de Dios. Nada es tuyo. Tú y yo simplemente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Nada más. Y Dios nos está viendo desde los cielos cómo administramos su dinero, sus bienes, sus propiedades, sus, los talentos que Él nos dio y todas las cosas que Él nos ha encargado. Dios está revisando cómo estás administrando lo que Él te ha dado. Número dos. Siempre aparta tu ofrenda para el Señor conforme hayas prosperado y practica una vida de oración, de lectura de la palabra de Dios, de amor a Dios y de fe en Jesucristo. Entonces, ahorita que estamos en crisis, es cuando más debemos ofrendar. Decir, Señor, estoy en crisis, gané bien poquito, casi no vendí nada, Señor, perdí mi trabajo, pero ¿sabes qué, Señor? Te aparto esto, Señor, para ti, para tu reino, para la expansión del evangelio en la tierra. Número tres, 
No te endeudes. No te endeudes. Y si estás endeudado, paga tus cuentas cuanto antes. Paga tus deudas cuanto antes. Si tú manejas una tarjeta de crédito y no puedes pagar el total de la tarjeta en la fecha de pago, entonces tú no estás capacitado para tener tarjeta de crédito. Paga todo cuanto antes. Haz un plan de pagos pronto. Si debes mucho, haz un plan de tres, cuatro meses. Págales todo y cancela la tarjeta. Tú no sabes usar tarjetas. Si tú estás pagando intereses, tú no sabes usar tarjetas. Estás manteniendo a los usureros, los dueños de los bancos. Y los estás haciendo más, más ricos mientras tú te haces más pobre. Caíste en la maldición del pueblo de Israel. Paga tus tarjetas a tiempo. No pagues un peso de intereses. Repito, si tú estás pagando intereses, es porque no estás capacitado. No sabes usar tarjetas. Cancélalas. Número cuatro, no gastes más de lo que ganas. No gastes más de lo que ganas. Si tú ganas 10 mil al mes, ¿por qué estás gastando 16 mil al mes? Estás en problemas porque Dios te confió 10 mil y te los confió para que los administres correctamente. Entonces, si tú estás gastando 10 mil, tienes que aprender a ahorrar. En Proverbios capítulo 6, la Biblia habla de las hormigas que toman el alimento y lo acumulan para el invierno cuando no hay para tener. Ellas son un gran ejemplo de ahorrar. Entonces, tú tienes que aprender a ahorrar. Si tú ganas 10 mil, no puedes gastar más de 7, 8 mil y ahorrar 2 mil. Y desde luego, ofrendarle al Señor, que es lo primero que tienes que hacer. Pero a muchos les llega el dinero y luego, luego se lo gastan. Vamos a las de vacaciones y vámonos acá y allá y cómprate esto. Y ahí está, tarjetazo por aquí, tarjetazo por allá. Y a los dos, tres años ya entraste en la maldición que acabamos de relatar en el libro de Nehemías. No gastes más de lo que ganas, nunca. Y si tú estás bendecido y tienes un poquito más que los demás, ayuda a otros que están en mayor necesidad que la que tú estás. Si tú estás en posibilidades, bendice a los demás. Hermano, ¿sabes qué? Te traje esta despensa, hermana, recibe esta ofrenda. ¿Sabes qué? Quiero bendecirte de esta manera. Ten aquello, vénganse a comer a la casa. Les vamos a mandar esto, les vamos a mandar aquello, etcétera. Te queremos bendecir. ¿Y sabes qué? Sin ningún interés. No quiero que me pagues nada. Esto es de todo corazón. Si tú estás en posibilidad, ayuda y bendice a tus hermanos en Cristo. Muy bien, vamos a hacer una oración para terminar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje en Emías capítulo 5, que es tan claro, Señor. Tú nos has hablado a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo de una manera transparente, Señor, acerca de, de las finanzas en este tiempo de crisis. Señor, sabemos que tú vas a proveer cada necesidad que nosotros tengamos oramos por todos aquellos hermanos que se han quedado sin trabajo que su ingreso se ha visto reducido Señor considerablemente queremos suplicarte que tú les ayudes, que tú les bendigas Señor, que no sean presa de los usureros, de los malvados abusivos Señor que como lobos rapaces quieren devorar y destrozar las finanzas de las familias líbranos de ellos, líbranos de esos perversos Señor en el nombre de Jesús te suplicamos que tú le des trabajo al que no lo tenga Señor que proveas una fuente de ingreso a las familias que están en mayor necesidad de la iglesia aquellos Señor que no han tenido Señor para medicamentos que no han tenido para tratamientos que han caído enfermos bendícelos, ayúdalos Señor a través de sus hermanos en Cristo a través de la iglesia porque para eso es la iglesia un cuerpo y una familia Señor Oramos por todos aquellos que han caído enfermos de este terrible virus, Señor, del coronavirus, Señor. Queremos pedirte, Señor, si algún hermano o hermana está enferma de coronavirus, ayúdale, provéele el tratamiento médico, provee los medicamentos, Señor, y líbralos de los usureros, de los abusivos, en el nombre de Jesús. 
te pedimos perdón si hemos hecho mal uso de nuestras finanzas, si hemos gastado más de lo que ganamos, si nos hemos endeudado irresponsablemente, Señor, con las tarjetas de crédito, Señor, o con préstamos bancarios o de, otro, de otra clase, Señor. Perdónanos, Señor, nos arrepentimos profundamente de haber malgastado tu dinero. Perdónanos, Señor, y enséñanos a poner en orden nuestras finanzas pagar nuestras deudas y no endeudarnos más ajustándonos al nivel de vida que tú Señor nos has dado gracias te damos porque sabemos que no nos faltará el vestido, el alimento el agua, un lugar donde dormir, dice tu palabra que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con estas cosas y tú nos has dado el sustento y el abrigo gracias Señor, gracias porque tú estás con nosotros en medio de esta crisis y pedimos también, Señor, que tú nos libres de abusar de cualquier manera de la necesidad de los demás. Señor, a veces muchos hermanos observan que hay gran necesidad en otros y quieren tomar ciertas ventajas, ciertas atribuciones. Quieren, Señor, tal vez prestarles dinero con una tasa de interés o pedirles favores a cambio, Señor. Líbranos de la usura, que es un pecado terrible a tus ojos. Líbranos de tomar ventaja de los demás, Señor. Más bien, enséñanos a ayudar y a bendecir a nuestros hermanos. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias por haber escuchado este mensaje. Que Dios te bendiga y eh, te invito a que sigas conectado porque vamos a tener muchas más transmisiones de Vida Nueva para